അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ആൻഡ് അവക്കാഡോയും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റാപ്പാണ് ഇതൊരു മെക്സിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ടാക്കോസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളതായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ മെക്സിക്കൻ ക്വിസീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ടാക്കോസിൽ ഗ്രീൻ കളറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ടൊമത്തിയോസ് ടൊമത്തിയോസ് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം നല്ല പച്ച തക്കാളി നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോസ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് റെഡ് കളർ ടൊമാറ്റോസിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും കാണാം രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല പച്ച കളറാണ് ഉള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെക്സിക്കൻ ഫുഡിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ചില്ലീസ് ഉണ്ട് ഡ്രൈഡ് ചില്ലീസും ഫ്രഷ് ചില്ലീസും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ ഒറിജിനലി പെർപ്പിളാണോ പെപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് കിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് സാധാരണ നല്ല നീളമുള്ള ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഫ്ലവർ ടോർത്തിയ റാപ്പ് വേണം ടോർത്തിയ റാപ്പ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ പലയിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുബോസ് അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റർ റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ലീവ്സും വേണം മല്ലിയലയും വേണം രണ്ട് നല്ല റൈപ്പായിട്ടുള്ള അവക്കാഡോസ് വേണം അവക്കാഡോസ് കൂടുതൽ റൈപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കരുത് നമുക്ക് ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് വേണം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡർ ചുവന്നുള്ളി പേസ്റ്റാക്കിയത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പാകത്തിന് പിന്നെ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓലീവ് ഓയിൽ വേണം രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള ഡൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് വേണം രണ്ടോ മൂന്നോ ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്ത നീണ്ട പച്ചമുളക് എട്ട് വലിയ അല്ലയുള്ള വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫൈൻലി ചോപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കണം കൊത്തി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് നല്ല വലിയ പച്ച തക്കാളി പച്ച തക്കാളി നോക്കി മേടിക്കണം തീരെ ചുമ്പ് കലർന്ന് പോകാത്ത നല്ല ഗ്രീൻ ടൊമാറ്റോസ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കറി പൗഡർ കറി പൗഡർ മക്കോമിക്കിൻ്റെ വളരെ പോപ്പുലറാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മീറ്റ് മസാല ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശകലം മഞ്ഞളും നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മിക്സ്ചറും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യെല്ലോ മസ്റ്റഡ് പേസ്റ്റും വേണം ഞാൻ ഡിഷോൺ മസ്റ്റഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോ മസ്റ്റഡ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനൊക്കെ പറ്റിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നതാണ് നല്ലൊരു മെക്സിക്കൻ ചിക്കൻ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ടാക്കോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ ആൻഡ് അവക്കാഡോ റാപ്പ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കഴുകി നമുക്ക് ഒരു സോസ് പാനിൽ അത് മൂടാനുള്ള അത്തരം വെള്ളവും ചേർത്ത് അത് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാർലിക് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഓണിയൻ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ചിക്കൻ വേവുന്നവരെ നടുവുക്കടി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം പിങ്ക് കളറൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് കത്തിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഷ്രെഡ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ബൈറ്റ് സൈസ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് കീറി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ആ സ്റ്റോക്ക് അത് കളയരുത് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു നോൺ
നല്ലൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പച്ചത്തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായി ഉടഞ്ഞ് ചേർന്ന് വരുന്ന വരെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെക്കോമേക്സിൻ്റെ കറി പൗഡർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ലതാണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ ഇത് ചേർക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റ് മസാല ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മസ്റ്റഡ് പേസ് യെല്ലോ മസ്റ്റഡ് പേസും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ടൊമാറ്റോസ് ഒരുവിധം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന സ്റ്റോക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ കൂടി ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി പച്ചത്തക്കാളിയുടെ വെന്ത് ഉടയാത്ത പീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് നന്നായി കട്ടിയായി കുറുകി വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഗ്രീൻ ടൊമാറ്റോയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിംഗ് ഉണ്ട് ഈ സോസിന് പിന്നെ ആ മസ്റ്റഡും കറി പൗഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു സോസ് പോലെ ആയി കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ സോസ് വെച്ച് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഉപ്പും കുരുമുളകും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ടാക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആൻഡ് ആവക്കാടോ റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ തോൽത്തിയ റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് റാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഫ്രൈങ് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ റാപ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ടക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റാപ്പിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഫില്ലിംഗ് വേണം ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ ഇലകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച അവക്കാടോ അവക്കാടോ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററും ഫ്ലേവറും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റാപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു അവക്കാടോ റാപ്പും കാണിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവക്കാടോ സെലക്ട് ചെയ്യണതും അത് കട്ട് ചെയ്യണ രീതിയും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹെർബ്സും ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഡൈസ് ചെയ്ത് നല്ല വലിയ കഷ്ണം അവക്കാടോ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ഇത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു മെക്സിക്കൻ റാപ്പാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ഒരു സിമ്പിൾ ബട്ട് യമ്മി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെക്സിക്കൻ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ടാക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആൻഡ് അവക്കാട്ടോ റാപ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻ